ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கத்திரிக்காய் தொக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் செம்மையாக இருக்கும் பாத்திரம் அடுப்பில் வச்சிட்டோம் சூடாகிடுச்சு சுத்தமான செக்கு நல்லெண்ணெய் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறோம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போது இதுலேயே சீரகம் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் சீரகமும் பொறிஞ்சிடுச்சு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பெரிய பச்சை மிளகாய் இது அதனால் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறோம் பூண்டு ஒரு எட்டு பல் தட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு சின்ன வெங்காயம் ஒரு நூறு கிராம் அதையும் நல்லா தட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்து நல்லா வதக்குறோம் சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஓரளவுக்கு நல்லா பொன்னிறமாக வந்துடுச்சு இதுலேயே தக்காளி ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்குறோம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறோம் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள் நல்லா தொக்கு கன்சிஸ்டன்சிக்கு தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இப்போ இதில் வந்துட்டு கத்திரிக்காய் வந்துட்டு கால் கிலோ கத்திரிக்காய் வந்துட்டு வாஷ் பண்ணி தண்ணியில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ தண்ணி வடிகட்டிட்டு நம்ம எடுத்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்குறோம் நல்லா கத்திரிக்காய் வந்துட்டு நல்லா வதங்கணும் நல்லா வதங்கினா தான் நமக்கு தொக்கு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் இதில் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கோம் மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறோம் நல்லா வதங்கணும் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வதக்குறோம் அப்படியே மூடி போட்டு வதக்குறோம் பாருங்கள் நல்ல ஓரளவுக்கு கத்திரிக்காய் ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு இப்போது இந்த டைமில் பாருங்கள் நான் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் இப்போ இந்த டைமில் மிளகாத்தூளை ஆட் பண்ணணும் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் கலந்து அரைச்சது ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் அரைச்சிருக்கேன் மிளகாவும் தனியாகவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறோம் நல்ல பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே நல்லா வதக்குறோம் மூடி போட்டு விடுறோம் இப்போ ஓரளவுக்கு பச்சை வாசனை போயிடுச்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம தண்ணி சேர்த்து வேக விடணும் கொஞ்சம் பெரிய டம்ளரில் அரை டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே கொதிக்க விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே ஃபுல் ஃப்ளேமில் நல்லா வேக வச்சோம் அப்படின்னா கத்திரிக்காய் வந்துட்டு நல்ல தொக்கு பதத்துக்கு வந்துடும் பாருங்கள் நல்லா அப்படியே தொக்கு பதத்துக்கு வந்துடுச்சு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படியே நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது நல்லெண்ணெயில் பண்ணும்போது இது உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது அப்படியே நல்லா தொக்கு கன்சிஸ்டன்சிக்கு கத்திரி ரெடி ஆகிடுச்சு கத்திரிக்காய் தொக்கு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே